a arte de engolir camelos. Como assim? Preste atenção. Queridos amigos, salve Maria! A liturgia de hoje vai nos ensinar justamente a arte de engolir camelos. É muito frequente, não era só no tempo de Jesus. Nos dias de hoje engolimos muitos camelos e filtramos mosquitos. Veja o que diz aqui a liturgia. Naquele tempo, Jesus disse, Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, vós pagais o dízimo da hortelã, da erva doce, do cominho, e deixar de lado ensinamentos mais importantes, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vós deveis praticar isto sem, contudo, deixar aquilo. Guia cegos, vós filtrais o mosquito, mas engolis camelos. A religião ela tem que ser algo praticado com o com coração interior. Seja na sua relação vertical, ou seja, com Deus, seja na relação com o próximo, horizontal. Porque, do contrário, a lei, os costumes começam a aprisionar e a esmagar. Assim, nós temos as, as três virtudes aqui que são recordadas por Nosso Senhor, que eram deixadas de lado pelos fariseus e se acabava praticando apenas uma religião exterior. Vamos dar exemplos bem concretos. Primeiro, falar sobre essas virtudes. A fidelidade. A fidelidade ela é o atributo que mais caracterizava, ou que mais caracteriza, melhor dizendo, a relação de Deus no Antigo Testamento com o povo de Israel. A justiça. A justiça parte de Deus em relação a nós e vai ao que vai regular a relação entre os homens. A misericórdia o modo dos homens relacionar entre si a partir do modelo primeiro, o modo com que Deus se relaciona conosco. Isso é o que é o mais importante. Isso tudo é interior. Vamos dar alguns exemplos. Pense um médico ou um sacerdote que, seja, que sejam exímios cumpridores de todas as regras para evitar o contágio do Covid-19, por exemplo. Distanciamento, uso de máscaras, etc. Tudo isso é necessário. Mas ele está numa estrada e encontra alguém que acabou de se acidentar. Ele pensa, não, não vou parar o médico, porque vai que, ele vê que não tem ninguém para socorrer, vai que eu me contamino com ele. Ou o sacerdote que pensasse a mesma coisa. Ele estaria cumprindo a lei, ah, porque eu esqueci a máscara, mas não estaria fazendo, exercendo a misericórdia. Uma pessoa que vai todos os domingos à missa, cumpre a lei de Deus, se comporta em modo adequado dentro da igreja. Entretanto, quando sai da igreja, o comportamento é outro. Religião praticada com o coração? Não. Apenas para cumprir uma regra, engoliu o camelo. No primeiro caso, engoliu o camelo. No segundo caso. Sobretudo, quando se começa a criticar os outros, quando não cumpre a lei como ele cumpre. Entretanto, o que Deus espera de nós é uma religião praticada de coração. E assim os exemplos poderiam se multiplicar a mil. E eu devo tomar especial cuidado para não cair nesta triste arte de engolir camelos. Que Nossa Senhora nos ensine a praticar a religião verticalmente em relação com Deus, horizontalmente em relação com o próximo, sem esquecer da justiça, da misericórdia e Lembram? Fidelidade. 
uma bênção muito especial para todos vocês e até amanhã, se Deus quiser. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E nada de engolir camelos, hein? Até amanhã. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos.